Senhor vice-presidente, senhores e senhoras ministras, senhoras e senhores, boa tarde. Passado três anos, desde que estive nessa tribuna pela primeira vez, é tempo de refletir as iniciativas promovidas pelo governo no cumprimento do mandato que lhe foi confiado por mais de 57 milhões de brasileiros. Em pouco mais de um ano, foram aplicadas cerca de 380 doses de vacina em nosso país, com priorização de grupos mais vulneráveis, como os povos indígenas. 85% deles já estão plenamente imunizados. O governo Bolsonaro sempre promoveu e defendeu a paz. Também defendemos a liberdade e a vida desde a concepção, como os direitos mais fundamentais do ser humano. Sempre defendeu a paz para todos os países e para todos os continentes. Lamentamos cada morte decorrente da pandemia do novo coronavírus. Nesse período, atuamos muito para proteger a população e mitigar os efeitos sociais e econômicos dessa crise. Disponibilizamos o auxílio emergencial, que beneficiou cerca de 68 milhões de brasileiros diretamente. O recém-aprovado auxílio Brasil aumenta o benefício e amplia essa cobertura. Em outros eixos, instituímos o Programa Nacional de Busca por Pessoas Desaparecidas com a criação de cadastro nacional e banco para armazenamento de material genético. Analisamos mais de 11 mil requerimentos na Comissão de Anistias. Alguns deles estavam engavetados desde 2002. Nosso mecanismo de combate à tortura está em pleno funcionamento e temos defendido a expansão do sistema para atendimento também em âmbito estadual. Instituímos o um Sistema Integrado de Direitos Humanos que vai unir todas as instituições em âmbito federal, estadual e municipal, permitindo respostas mais rápidas e eficazes às violações de direitos humanos. Nosso foco é assegurar direitos humanos para todos. Retiramos pessoas da invisibilidade, fortalecemos sistemas e políticas de repressão contra agressores e redirecionamos a atuação de política de proteção às vítimas de violência. Para a região do, do semi, semiárido do Nordeste brasileiro, garantimos o direito humano básico de acesso à água com a conclusão de obras da transposição do Rio São Francisco, paradas há mais de uma década, no investimento de aproximadamente 780 milhões de dólares. Ente, estendemos nosso serviço de atendimento de denúncia de violações de direitos humanos, para as comunidades isoladas, especialmente na região da Amazônia, onde barcos itinerantes hoje percorrem regiões ribeirinhas para levar cidadania e serviços públicos. A propósito da Amazônia, trabalhamos na proteção da floresta e, sobretudo, das mais de, dos mais de 30 milhões de pessoas que vivem nela. O programa Abraço Marajó, nosso modelo de desenvolvimento sustentável, a partir de uma perspectiva de direitos humanos, prevê investimentos da ordem de 930 milhões de dólares até 2023. São centenas de ações inovadoras nos eixos de desenvolvimento social, produtivo, institucional e de infraestrutura para os povos da Amazônia, com destaque para o Programa de Iluminação Pública, que usa energia solar fotovoltaica. Investimos mais de 250 milhões de dólares na proteção da criança e do adolescente, com a equipagem de conselhos tutelares em quase mil municípios, em programas de proteção para aqueles que foram ameaçados de morte, na forma e construção de novas unidades do sistema socioeducativo, na instituição de uma Escola Nacional de Capacitação para atores do Sistema de Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e no Programa de Atenção à, Prima à Primeira Infância. Lançamos o Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez de Adolescentes. Desde 2019, a gravidez precoce tem caído em média de 18% ao ano no Brasil. Compartilho com as nações uma grande vitória. 
o número de crianças e adolescentes mortos por agressão registrou uma queda de 40% em média nos últimos três anos. Vou repetir o número, uma queda de 40%. O governo federal investiu só no ano de 2021 cerca de 46 bilhões de dólares em políticas voltadas para mulheres e meninas. Trabalhamos na prevenção, mas também na repressão das violações de direitos. Ao menos 30 mil agressores foram presos e centenas de milhares de medidas protetivas foram aplicadas em duas grandes operações policiais no âmbito nacional a partir dos dados extraídos da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Lançamos recentemente um Plano Nacional da Erradicação do Feminicídio, com investimentos de aproximadamente 150 milhões de dólares em políticas para mulheres até 2023. No contexto da década do envelhecimento saudável, o Brasil lançou o Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa. Instituímos instrumentos que permitem a chamada prova de vida por meio digital, o que dispensa a apresentação presencial de idosos com dificuldade de locomoção para fins de continuidade do pagamento de benefícios sociais. Para garantir a proteção dessa população contra o coronavírus, repassamos cerca de 30 milhões de dólares diretamente a mais de 2 mil instituições de acolhimento em todo o país. Realizamos ainda duas grandes operações policiais de proteção aos idosos, com o indiciamento de milhares de agressores em todo o país, a partir dos dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Trabalhamos ainda na promoção da igualdade racial. Promulgamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e promovemos a regularização fundiária de áreas quilombolas, com investimentos de aproximado 2 milhões de dólares. O presidente Bolsonaro está realizando o maior programa de regularização fundiária da história do Brasil. Mais de 300 mil títulos de propriedade de imóveis rurais já foram entregues em três anos. Para as pessoas com deficiência, concluímos recentemente um novo modelo da avaliação biopsicossocial. Em 2021, lançamos o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva e regulamentamos o Tratado de Marrakech. Promovemos ações de empregabilidade e de empreendedorismo para jovens, migrantes, população LGBT, entre outros grupos vulneráveis. Fortalecemos ainda as ações de combate à violência contra a população LGBT. No plano internacional, o Brasil e outros 35 países assinaram a Declaração Consensual de Genebra sobre a promoção da saúde da mulher e do fortalecimento da família. Deixamos claro que não há no direito internacional dos direitos humanos qualquer respaldo a um suposto direito de valer-se do aborto como método de planejamento familiar. Depois de anos de mora dos governos anteriores, tenho o prazer de anunciar que apresentamos todos os relatórios do cumprimento dos tratados de direitos humanos de que somos parte. O governo brasileiro, Reitera, assim o seu compromisso com os mais altos padrões de direitos humanos, com a defesa da democracia e com o pleno funcionamento do Estado de Direito. Reiteramos nosso desejo de que a paz impere em todos os países. Muito obrigada.